டிவியை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலந்தான நிகழ்ச்சியினூடாக வார வாரம் உங்களை சந்தித்து வித்தியாசமான முக்கியமான உங்களுக்கு பயனுள்ள விதத்தில் இருக்கின்ற நோய் தாக்கங்கள் தொடர்பாக கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த வாரமும் முக்கியமான ஒரு நோய் தாக்கம் அதனுடைய விளைவுகள் மின்னும் தீர்வுகள் தொடர்பாக பேச இருக்கின்றோம் எங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக டாக்டர் ராஜீவ் சுலோகன் அவர்கள் கலைகத்தில் இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கின்றீர்கள் இன்சுலின் பாவனை தொடர்பாக நாங்கள் கடந்த எபிசோடில் பேசியிருந்தோம் இன்சுலின் பாவனை என்பது ஒரு நீரிழிவு நோய் அளிக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அது மாத்திரமின்றி ஹைப்போக்ளோசிமியா இது தொடர்பாகவும் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம் இந்த இன்சுலின் பாவனையில் வந்து இன்சுலின் எங்கே போடுவது என்பது எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களுக்கு தெரியுமோ அல்லது அது தொடர்பான விழிப்புணர்வு இருக்கின்றதோ தெரியல இன்சுலினை வந்து எங்கே போடுறது உடலில் எந்த பாகங்களில் போடலாம் இப்போ இன்சுலின் ஊசி வந்து சப்கியூட்டேனிஸ்ட தான் கொடுக்குறது அதாவது மசிலுக்க போடுற இல்லை ஃபேக்டில் கூட கொடுக்குறது அது வந்து கூட வந்து நாங்கள் வயிற்றுல கொடுக்குறோம் பொக்கில் போடுற இல்லை பொக்கில் சுற்றி இருக்கிற வயிற்றுல போடுறது உடல் இந்த பல பாகங்கள் இருக்கே ஏன் அந்த இடத்துல மட்டும் போடுறதால மேலதிகமான இதன் நன்மைகள் இருக்கிறது அதில் கூட ஃபேக்ட் இருக்குது அப்போ ஓகன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அப்போ அது ஈஸியாக வந்து போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கின்றது அது உண்டு மற்றது இந்த ஆம் இந்த வெளிப்பக்கத்தில் இந்த கையில் இதில் போடலாம் அது கொஞ்சம் சில வழியில் கஷ்டமாக இருக்கும் மக்களுக்கு போடுறதுக்கு இது வந்து ஈஸி மற்றது வந்து துடையில் போடலாம் துடை இந்த முன்பக்கம் பின்பக்கம் மற்றது பாட்டாக்ஸில் பின் மேலே போடலாம் அது அந்த அதுலேயும் போடலாம் அதுலேயும் துடையின் பின்பக்கத்துலேயும் போடலாம் இது வந்து நிறைய இடம் இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்னென்னா அந்த ரொட்டேட் பண்ணி போடணும் ஒரே இடத்துல அந்த ஊசியை திருப்பி திருப்பி போடக்கூடாது ஓ அப்போ முதல் தரம் இதில் ஒரு இடத்துல போடுறோம்னா அது பக்கத்தில் ஒரு ஃபிங்கர் பிரெத் வச்சு அடுத்த நாள் அடுத்த அதில் போடணும் அப்படியே அடுத்ததாக போ அடுத்த போகணும் ஏதாவது ஒரு ஓடர் வச்சு போட்டோம்னா இப்போ இந்த இப்போ இதில் போடுறோம்னா இதில் இப்படி நீட்டுக்கு போய் பேந்துக்கு மேலே வந்து இப்போ இந்த கீழே வந்து அப்படி ஏதாவது ஒரு ஓடர் வச்சு போட்டோம்னா போட்ட இடத்துல உடனே திருப்பி நாங்கள் போட மாட்டோம் திருப்பி திருப்பி ஒரே இடத்துல போடுறதால அந்த லிப்பேல் அட்ரோஃபியான்னு சொல்லியிருக்கு அது வாரதால் வந்து அந்த நாங்கள் போடுற இன்சுலின் வந்து எங்களோட பாடியில் வந்து உடனே வந்து வேலை செய்யாது அது சில வழியில் தனக்கு தக்க தனக்கு எவ்வளோ தேப்ஸோ பண்ணுது என்ன மாதிரி அந்த அந்த ஏரியாவில் பொறுத்து சில வழியில் லேட்டாக வரும் அப்போ அந்த நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த இன்சுலின் வேலை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் இருக்கிறபடியாக சில வழியில் வந்து அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வர பண்ணலாம் சுகர் வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிஞ்ச ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு அதாவது ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தால் சில வழியில் அந்த இன்சுலின் ஒரு கொஞ்சம் கூட ரிலீஸ் பண்ணிச்சுதாண்டா சுகரை வந்து கீழே கொண்டு போகக்கூடிய சன்மே இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் இந்த இப்படி இந்த ரொட்டேட்டிங் ஒரு ஒரு காய்ஞ்ச போட்டோம்னா இந்த இடத்த முடிச்ச போனால் இப்போ நாங்கள் போடலாம் இந்த வயிற்றுல போடலாம் ஒரே இடத்துல வந்து தொடர்ச்சியாக இன்னும் ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது இந்த நீரிழிவு நோயாளியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா வேறு நோயாளிகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த பாவிக்கின்ற ஊசிகளை வந்து சரியாக வந்து அவையில் ரீசைக்கிள் பண்ணினோமா இல்லையா அல்லது தொடர்பான விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் எவ்வளோ தூரம் இருக்கின்றது என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அப்போ அந்த பாவித்த அந்த ஊசியை வந்து இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உண்மையில் வந்து இந்த பயோ ஹசடஸ் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கு ஒரு சின்ன உலவு உலவு இருக்கு அல்லது பெருசு இருக்கு அதிகமான இடத்துல வந்து பார்மசி வந்து எடுக்கலாம் அதிகமான எடுக்கலாம் அல்லது டயபெட்டிக் சென்டர்ஸ் வழியாகவும் இருக்குது அப்போ அதில் வேண்டிச்சுன்னு மட்டும் அதை நீங்கள் அந்த ஈவன் இந்த நீடில் பிளட் டெஸ்ட் செய்கிற குத்துற நீடிலுகளும் நீங்கள் அதுக்கு தான் போடணும் என்னென்ன நோமலான நீடிலுகள் அல்லது இன்சுலின் டிப்ஸுகள் இந்த இதுகள் இன்சுலின் அந்த இதுகள் வந்து நாங்கள் நோமல் காபேஜிக்கையோ அல்லது எங்களோட ரீசைக்கிளுக்கோ போடி இல்லாது இதுக்குள்ளே போட்டு பயோ ஹெசடஸ்ன்னு சொல்கிறது அந்த இதுக்குள்ளே போட்டு அவன் ஃபார்மசியில் கொடுத்தா ஃபார்மசி அதிகமான டைமில் அவன் அதை எக்ஸப்ட் பண்ணி அது என்ன மாதிரி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அவைக்கு அது கண்டு ஒரு ஆக்கள் இருக்கணும் அவன் வந்து பிக்கப் பண்ணி அதை கொண்டு போய் தகுந்த முறையில் டிஸ்போஸ் பண்ணி சரியான அந்த பொக்ஸை வந்து ஃபார்மசியில் போய் எடுக்கலாம் ஃபார்மசி அதிகமான இடத்துல ஃபார்மசி வந்து அது கொடுக்குறோம் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெல்ப் மாதிரி இப்போ பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய அந்த அவை தங்கட மருந்துகள் அந்த ஃபார்மசியில் கனகாலம் நீட்டு அவை தண்டேக்க இது ஒரு ஒரு ஹெல்ப் மாதிரி அவை அதிகமான டைமில் வந்து அது இதுன்ற அப்படி இல்லையன்னு சொன்னால் டயபெட்டிக் கேடி கே அசோசியேஷன் இருக்குது கனடாவில் பட் கனடா கனடா டயபெட்டிஸ் கனடான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இது இடத்துலையும் எடுக்கலாம் டயபெட்டிக் அசோசியேஷனில் எடுக்கலாம் சாதாரணமாக நாங்கள் நாளாந்த பாவிக்கிற காபேஜோடு சேர்த்து அதை போடுவோம் நாங்கள் இன்சுலின் பற்றி கதைத்திருந்தோம் இந்த ஹைப்போக்ளோசிமியாவுக்கும் இன்சுலின் இது என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது என்ன அல்லது ஹைப்போக்ளோசிமியா என்
எந்த நேரமும் வந்து சுகர் தேவை சுகர் வந்து எனர்ஜி கியூப் பண்ணணும் பிரெயின் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கட்டாமல் சுகர் வேணும் அப்போ அதனால தான் எங்களுக்கு கட்டாமல் சுகர் வேணும் அப்போ அந்த சுகர் வந்து ஒரு நோமலாக வந்து இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து சிக்ஸ் அண்டு சொன்னாலும் ஆனால் நாளுக்கு கீழே வரைக்கே எங்களுக்கு அறிகுறி நாளுக்கு வரைக்கும் அறிகுறி தெரிய தொடங்கிடும் அப்போ நாங்கள் சுகர் வந்து எனி டைம் ஃபோர் மில்லிமோல் பெர் லிட்டருக்கு கீழே சுகர் குறைஞ்சதுண்டா அதை ஹைப்போகிளைசீமியா ஹைப்போ இருக்க வேண்டிய லெவலும் பார்க்க குறைந்த அளவு சுகர் அவருடைய உடல் ஹைப்போகிளைசீமியான்னு சொல்வது இப்போ சுகர் கூட இருக்கிறது தான் டயபிட்டிஸ் ஹைப்போகிளைசீமியா அது வந்து சுகர் கூட இருக்கிறது இது ஹைப்போ அப்போ அந்த சுகர் கீழே போயிச்சுதுண்டா ஆக்களுக்கு வந்து அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது அப்போ அதால் வந்து இப்போ அதுக்குரிய தலை சுற்றி தக்கண்டு விழ போட்டுக்கு இன்சுலின் அவ வந்து போடணும் இப்போ சாப்பாடு இன்னும் சமைச்சு முடியல கொள்ளையெல்லாம் ரெடி இல்லையா இவன் போட்டுச்சுன்னா இன்சுலினுக்கு தெரியாது இவ்வளோ சாப்பாடு ரெடி இல்லையா அது தண்ணி செய்து கொண்டு வேலை செய்து கொண்டு அப்போ டக்குண்டு சுகர் அவன் நோமல் சுகரை விட குறைச்சிடும் குறைச்சோன்னா இப்போ ஹைப்போகிளைசிமியாக வருது அப்போ அதிகமாக நாங்கள் வந்து இப்போ இன்சுலினை உப்போ இப்போ இருக்கிற இன்சுலின் வந்து இந்த ரேப்பிட் ரிலீஸும் இருக்கிறபடியாக டக்குண்டு நாங்கள் இன்சுலினை போட்டுட்டே சாப்பிட்லாம் முந்தி வந்து நாங்கள் சொல்கிறது ஆனால் வித்தின் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள கட்டாமையாக சாப்பிடணும் அப்போ ஒன்றில் அப்படி சுகர் இன்சுலின் வந்து கூட எடுத்துருக்கலாம் அல்லது சாப்பாடு டிலே ஆகிருக்கலாம் அவள் சாப்பிட்ற டைம் வந்து லேட்டாக போயிட்டுது அல்லது அவள் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டின் அளவு குறைவாக இருக்கலாம் அப்போ ஒரு சாப்பாடு வந்து எல்லா விதமான நியூட்ரிஷனும் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் காப்போ ரேட் இருக்கணும் கொழுப்பு இருக்கணும் இப்போ என்னென்னா அந்த ஒன்றில் அவை வந்து கூட இன்சுலின் எடுத்துருக்கலாம் அப்போ அல்லது அவள் வந்து சாப்பிட்ற நேரம் வந்து லேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது முதல் சாப்பாட்டில் அவை வந்து போதிய அளவு சாப்பாடு சாப்பிடாம இருந்திருக்கலாம் அப்போ சாப்பிட்டது பின்னர் இன்சுலின் எடுக்கக்கூடாது இல்லை என்னென்னா இப்போ சாப்பா இப்போ அது நிறுத்தம் என்ன இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டோன்னா எங்களோட பிளட் சுகர் கூட போதும் அந்த பிளட் சுகரை குறைக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இன்சுலின் எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த ரெண்டும் வந்து ஒரே வாக வந்தால்தான் அந்த சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கும் அல்லது நடக்கும் இப்போ முதல் நாங்கள் இன்சுலின் சாப்பிட்ட மாட்டோம் எங்களோட சுகர் கூட போதும் சுகர் கூடுறதாலே எங்களுக்கு பிரச்சனை இப்போ வந்து இன்சுலின் வேலை செய்ய போதும் இன்சுலின் வேலை செய்ய சுகர் குறைய போதும் அந்த நேரத்தில் எங்களோட பாடியில் வந்து இன்சுலின் சுகர்ன்ற அளவு சில வேலை குறைவாக இருக்கலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போய் இருக்கலாம் அப்போ கூனை நடக்க போது தலை சுத்து வர போதும் அப்போ இடப்பட்ட நேரத்துக்கு எங்களுக்கு இன்சுலின் கணக்க தேவையில்லை போலஸ் மாதிரி தேவையில்லை கொஞ்சம் பேசல் இருந்தால் காணும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்போ அப்போ உண்டில் சாப்பாடில் வந்து உண்டில் அவள் புரதம் சாப்பிடாம இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஃபேட் சாப்பிடாம இருந்திருக்கலாம் அல்லது கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைவாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ கார்போஹைட்ரேட் வந்து உண்மையில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தான் வேலை செய்யும் அந்த டக்கண்டு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் புரதம் வண்டா கொஞ்சம் நின்று இழுவாடும் அதே மாதிரி ஃபேட்டும் கொஞ்சம் கர நேரம் இருந்து இருக்கும் எங்கள பொடியில் அப்போ அதால் தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு சாப்பாட்டிலையும் கட்டாமல் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் புரதம் வேணும் ப்ரோட்டீன் வேணும் ஹெல்தி ஈட்டிங்குக்கு அதை மற்றது எங்களுக்கு அமினோசிட்ஸ் வேணும் ஆக்சுவலி ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வேணும் அதுகள் எல்லாம் இருக்க வேணுமென்றதுக்காக தான் அந்த இது அப்போ ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்காக இவை தனியாக மாற்றத்தை ஒரு கொஞ்சத்தை சாப்பிட்டுச்சுன்னு மண்டா அது டக்கண்டு டைஜஸ்ட் பண்ணிச்சு தண்டா இன்சுலின் அங்கே இருக்குது அப்போ சுகர் குறைஞ்சிடும் அல்லது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவை கணக்கு எதுன்னு எக்ஸசைஸ் செய்திருக்கலாம் இப்போ கணக்கு ஒரு இடத்துல கூட வாக் பண்ணி போயிருக்கலாம் அவை எதிர்பாராமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்றில் கணக்கு நேரம் பத்து நிமிஷத்துக்கு பதிலாக பதினஞ்சு இருபது முப்பது நிமிஷம் மட்டும் நாற்பது நிமிஷம் மட்டும் ஐம்பது நிமிஷம் மட்டும் கொண்டு வந்து இருக்கலாம் அல்ல இடையே டயபிட்டிஸ் இன்சுலின் எடுக்கிற ஒவ்வொரு தரம் வந்து கட்டாயமாக மூன்று சாப்பாடும் ரெண்டு அல்லது மூன்று ஸ்நாக்ஸும் எடுக்க வேணும் அப்போ அது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மற்றது என்ன ஒன்று என்னென்னா அந்த சாப்பாடு வந்து எங்களுக்கு வந்து டைமுக்கு சாப்பிட்றது இல்லை இப்போ காலம சாப்பாடு அப்படி ஏழு மணி எட்டு மணியோ எட்டரைய கிடைக்கல சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிடாம பத்து பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்றது அப்போ இன்சுலின் போடுற அளவும் வந்து லேட் ஆகுது இப்போ இந்த லஞ்ச் வந்து பன்னெண்டரை தொடக்கம் ஒன்றரை ஒன்று ஒன்றரை கிடைக்கல சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடாமல் லஞ்ச் வந்து சில வழியில் மூன்று மூன்றரைக்கு போகுது ஒரு நீரிழிவு தாகத்துக்குள்ளாக இருக்கிற 
நோயாளி வந்து தன்னுடைய உணவு வகையை வந்து குறித்த நேரத்தில் அதோடு மூன்று வேலை சாப்பிட வேண்டும் இரண்டு வேலை குறைந்தது ஸ்நாக்ஸ் எடுக்க வேண்டும் சொல்லி மற்றது சொல்ல விரும்புறேன் இரவு சாப்பாடு கட்டாம எல்லாருமே டயபிட்டிஸ் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் எல்லாருமே இரவு சாப்பாடு ஆறரை ஏழு கிடைக்கலாம் சாப்பிடுவோம் அப்ப அந்த நேரத்தில் அவை எடுத்துட்டு அந்த ஊசியை போட்டிச்சுனா அப்ப இந்த நாங்க படுக்க போறது கிடைக்கல பெட் டைம் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு பத்து மணி பத்தரைக்கு திருப்பி மறுத்துறோம் ஒரு சின்ன ஒரு சிற்றுண்டி சாப்பிடுறோம் அப்ப இந்த இன்சுலின் வேலை செய்யறது வந்து இப்ப டக்கண்டு போலஸ் வந்து வேலை செய்துடுது ஆனா இன்டர்மீடியட் கொஞ்சம் வேலை செய்ய அங்க வந்து பத்து பதினோரு மணிக்கு போல இன்சுலின் அளவு கொஞ்சம் கூட இருக்க போகுது ஆனால் அந்த நேரம் நாங்க சாப்பிடாட்டா பெட் டைம் ஸ்நாக்ஸ் எடுக்காட்டா சுகா குறைய போகுது அப்ப சாமத்திலேயே நடக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சுகா குறைய போகுது சாமத்தில் ஆக கீழே எங்கட ஒரு லெவலுக்கு கீழே குறைய ஏக்க எங்கட பாடியிலேயே குளுக்காகோன்ற ஒரு என்ன ஹோமோன் இருக்கு அது வந்து சுகரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது லிவரில் இருந்து அப்போ லிவரில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க அதுக்கு அளவு கணக்கு தெரியா இழுத்து விட்டுடும் அப்போ கணக்க சுகர் வரும் அப்போ மோர்னிங் சுகர் பாக்கேக்க இப்போ இந்த ஹையாக இருக்க போது அப்போ மோர்னிங் சுகர் ரெண்டு போட்டு ஆக்கள் இருந்து செவினம் பொழுதுபட பாவிக்கிற இன்சுலின் அளவாக கூட்டி வினம் கூட வந்தால் உண்மையில் ஆக்சுவலி திருப்பி மிடிலத்த நாயிடில் வந்து இன்னும் கூட சுகா குறைய போகுது சொமாகி இஃபெக்ட்னு சொல்கிறது அது வந்து இன்னும் குறைய போகுது அப்போ இன்னும் பிரச்சனை வந்து வேறு வந்து நாங்கள் இன்சுலினை குறைக்க வேணுமே ஒழிய கூட்டக்கூடாது ஏன்னென்னா அப்போ ஆனால் அதை மாற்றலாம் என்னென்னா இவன் வந்து பெட் டைம் ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கிறதாலையும் சாப்பாடு இரவு சாப்பாடு எட்டு மணிக்கு இல்லை ஒம்பது மணிக்கு இல்லை இப்பொழுது வட வந்து ஆறரை ஏழு கிடைக்கல சாப்பிடணும் நம்ம சாப்பாடு அப்போ அந்த டைமுக்கு அதை சாப்பிட்டுச்சுன்னு மட்டும் அது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பட் அது ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமெண்டாவே இந்த சாப்பாட்டில் அல்லது எக்ஸசைஸில் அப்படியாண்டா அவன் அந்த பிளட் சுகரை செக் பண்ணி அவன் டாக்டர்கிட்ட கதைச்சு அந்த இன்சுலின் அளவை வந்து மாற்றிச்சுன்னு மட்டும் சுகர் வராது அப்போ இன்சுலின் பாவனை ஹைப்போக்ளைசிமியா தொடர்பாக நாங்கள் பேசி கொண்டுக்கிட்டோம் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவியை தொலைக்காட்சி இன்றைய தினமும் ஒரு இன்சுலின் பாவனையை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு நீரிழிவு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற நோயாளி அது மாத்திரமின்றி ஹைப்போக்ளோசிமியா என்றால் என்ன அது தொடர்பான விளக்கத்தையும் டாக்டர் ராஜீவ் ஸ்லோகன் அவர்கள் எங்களோடு கலைகத்தில் இணைந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்தும் பேசலாம் டிவிஐ தொலைக்காட்சியினூடாக நேர்கள் ஹைப்போக்ளோசிமியா இன்சுலின் இவை தொடர்பான விளக்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் டாக்டர் ராஜீஸ் மோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் தொடர்ந்தும் அவரோடு நாங்கள் பேசி இருக்கின்றோம் டாக்டர் இந்த ஹைப்போக்ளோசிமியா அல்லது லோ சுகர் இது வந்து ஏன் ஏற்படுகின்றது இப்போ முதல் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏதாவது நேரத்தில் சுகர் இன்சுலினை கூட எடுத்துருக்கலாம் அல்லது சாப்பாடு சாப்பிடாம இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஆக்டிவிட்டியை தான் கூட்டிருக்கலாம் எப்படி நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் இப்போ சுகர் இப்போ இன்சுலின் எடுக்கிற ஒவ்வொரு தருக்கும் கட்டாமல் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்ன அறக்குறியல் சுகர் குறைஞ்சி போயிக்கே இருக்குது இப்போ சுகர் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணாட்டாலும் பரவாயில்ல சுகர் வந்து டூ லோவாக போகக்கூடாது ஏன்னா டூ லோவாக போனாலும் மக்கள் வந்து மயக்கம் அடைஞ்சு கோமாக்கு நிலைக்கு போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஹை சுகர் வந்தாலும் ஹோமோவாக போடக்கூடிய நிலை இருக்கு ஆனா அந்த கோமாவை வந்து ஹை ஹைப்பர் கிளைசிமியால வர கோமா வந்து நாங்கள் ஈஸியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஹைப்போ கிளைசிமியா வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் டு ட்ரீட் அந்த ஆக கோமாவுக்கு போனால் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் வந்து வடிவா ட்ரீட்மெண்ட் செய்யலாம் இதெல்லாம் அப்போ இப்போ அதுக்குரிய அறிகுறிகள்னு பார்க்கிக்க இப்போ ஏற்கனவே பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹங்கர் மாதிரி இருக்கும் மெல்லிசை வீர்க்க பார்க்கும் மெல்லிசை நடுங்க பார்க்கும் மற்றது பசி ஏதோ ஒரு சின்ன டயர்டாக இருக்கும் நெஞ்சு பட படண்டு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ட்ரௌசியாக இருக்கும் சாப்பிடம் <laughs> 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 மூன்றரை நாலு மணி போல ஒரு இன்னொரு சின்ன சிற்றுண்டி எடுக்கிறோம் வழிமுறையில் அல்லது சரியான ஒழுங்குமுறையில் உணவு எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற போதும் இவ்வாறான அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா அவ வந்து அவன் டாக்டர்கிட்ட கதைச்சு ஒன்றில் சாப்பாடு மாற்ற வேணும் அல்லது எக்ஸசைஸ் கூட செய்யணுமா அல்லது இது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இன்சுலின் அளவை பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் மெடிக்கேஷன் அளவு ஓவரா ஒர்க் அவுட் பண்ணினாலும் பண்றதும் கூடாதுன்னு சொல்லுங்க நான் கூடான்னு சொல்லல அதுக்கு தக்க மாதிரி அவர்கள் அந்த இன்சுலினும் சாப்பாட்டையும் இப்பவும் வந்து இப்ப ஆக்கள் நிக்கிறது ஒருக்கா ஒரு லோ சுகர் ஒருக்கா வந்தா இன்சுலின் சரியா கூடிட்டு தான் இல
இல்லை அவர் வந்து மறுபடியும் சாப்பிடாமல் விட்டுருக்கலாம் அவர்கிட்ட சாப்பாடு புள்ளியாக இருக்கலாம் அல்லது சாப்பாடு டிலேயாக இருக்கலாம் அப்போ அதை பார்க்கணும் அப்போ அது என்னென்னா அவன் அந்த புக்கு புக் கொண்டு நாங்கள் பிளட் சுகர் லொக் இருக்குது அந்த பிளட் சுகர் லொக்கில் வந்து இவை ஒவ்வொரு நாளும் இன்சுலின் போடுவோம் முதல் பிளட் பிளட் செக் பண்ணணும் அப்போ காலமே காலமாக இன்சுலின் போடுவோம் முதல்ல இருக்கா பார்க்கணும் பொழுதுபட இன்சுலின் போடுவோம் முதல்ல இருக்கா செய்யணும் இப்போ ரெண்டு தரம் எடுக்கிற இன்சுலின் ஆக்கள் இப்போ மூன்று தரம் எடுக்கிற அல்லது நாலு தரம் எடுக்கிற மூன்று தரம் சாப்பாடும் இரவு பெட்டையும் எடுக்கிறார்கள் கட்டாமல் குறைஞ்சது ஒரு ஆறு தரம் என்றாலும் செய்யணும் மூன்று தரம் ஒவ்வொரு காலம் சாப்பிடிக்க முன்னுக்கு சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தேலத்தாலும் செய்யணும் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு உள்ளுக்கு ஒரு நாளும் செய்யக்கூடாது சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு செய்யணும் அப்போ இதுகளை வச்சு அவை எழுதணும் எழுதிக்க ஒரு புக்கில் அக்கௌண்ட் வச்சு எழுதணும் எவ்வளவு இன்சுலின் அடிக்கணும் எவ்வளவு பிளட் லெவல் முன்னுக்கு பிறகு ரெண்டு மணி தேலத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு அதில் அவ நோட் எழுதணும் ஓகே என்ன சாப்பிட்டது அல்லது என்ன ஆக்டிவிட்டி செய்தது சுக குறையக்கு என்ன இதன் வித்தியாசமாக என்ன நடந்தது அதுகளை நோட் பண்ணி கொண்டு அந்த பிளட் எழுதுகிற புக்கை கட்டாமல் ஒவ்வொரு பேஷண்டும் டாக்டர்கிட்ட போய்க்க கட்டாமல் கொண்டு போகணும் டயபெட்டிக் எஜுகேஷன் சென்டருக்கு போய்க்க கட்டாமல் கொண்டு போகணும் இன்டோக்ரோனாலஜிஸ்ட்டில் போய்க்க கட்டாமல் கொண்டு போகணும் அப்போ அதுகள் கொண்டு போய் காட்டினா தான் அதுக்கு தக்க மாதிரி மருந்துகள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது என்னென்னு சொல்லி என்னென்ன <laughs> வெளியில போய் ஒரு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> பாப்ஸ் எதன்னு எடுக்கலாம் பப் எதன்னு எடுக்கலாம் அப்படி எதன் முக்கா கப் எடுத்துச்சு நம்ம அதில் இருக்கிற சுகர் வந்து செவன் எல்லாம் படுத்தப்படும் அல்லது தேனண்டா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் தேன் எடுக்கிற போது தேன் இல்லையும் சுகர் இருக்குது சுகர் இருக்கு அது அது ஒரு சைடு எஃபெக்டா இருக்காதா இப்போ அது வந்து சுகரை வந்து இந்த நேரம் இது வந்து அதான் இப்போ என்னடா அந்த லோ சுகர் வந்தாக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒழிய லோ சுகர் வராமல் நாங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொரு காலம் பேஷண்ட் வந்து ஒரு கிழமைக்கு மூன்றோ நாலு அஞ்சு தரம் லோ சுகர் வருதுண்டா ஒவ்வொரு காலம் இவ சீனியே மினிப்பேம் இந்த தேனையும் சாப்பிடுச்சுன்னா சுகர் வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த ஆவரேஜ் டெஸ்ட் செய்யக்க அது கூட போடாது அது வந்து நல்ல இது இல்லை பட் அது அப்படியே ஒவ்வொரு காலம் மிறைக்க ஒவ்வொரு காலம் அவர்கள் மயக்கம் அடையாமல் கொள்ளாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பினும்ன்றதுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்ப அந்த லோ சுக வராமல் அதே நேரத்தில் ஆக கையும் வராத விதத்தில் அவர்கள் சாப்பாட்டையும் இன்சுலின் அதுகளையும் பார்க்குறதான் கெட்டித்தனம் அல்லது இப்போ லோ சுகரை பற்றி கதைச்சி கொண்டு வந்தோம் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் உண்டு அப்போ அவருடைய குளுக்கோஸ் டேப்லெட்ஸ் அல்லது ஜூஸ் அல்லது தேன் அல்லது ஈவன் அப்படி ஒன்றும் இல்லையண்டா கூட மூன்று கரண்டி சுகரை தேக்கரண்டி சுகரை 
பதினஞ்சு எம்எல் தண்ணிக்குள்ள போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு உடனே கொடுத்தாலும் தக்கண்டு அவர்களுக்கு வந்துடும் அப்போ அப்படி பார்க்கீங்க இப்போ இது பதினஞ்சு நிமிஷத்தால் நாங்கள் திருப்பி பிளட் சுகரை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்க பிளட் சுகர் வந்து ஸ்டில் நாளுக்கு கீழேண்டா திருப்பி நாங்கள் இதே மாதிரி செய்யணும் அல்லது அவர்களோட சாப்பாட்டு நேரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒன் ஹவருக்கு மேலே தான் செய்ய போயினும் பேந்தன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த ஸ்னாக்ஸ் ஆகியும் கொடுக்கலாம் அதே ஆனால் டக்கண்டு சுகரை கொண்டு வரதுக்காக நாங்கள் திருப்பி இதை திருப்பி என்னொருக்கா மூன்று டேப்லெட்ஸ் அல்லது யூஸ் அப்படி எதுன்னு கொடுத்து போட்டு திருப்பி மட்டத்தரம் இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தால் திருப்பி செய்யணும் திருப்பியும் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் யோசிக்கணும் இது சந்திங் ரோங் அப்போ இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மீல் ஒன்று கொடுக்கணும் அல்லது ஒரு ஸ்னாக்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும் அல்லது என்னென்னு பார்க்கணும் ஆனால் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதுண்டா ரெண்டோ மூன்று தரத்துக்கு பிறகும் சுகர் குறைவண்டா கட்டாமாக அவர்கள் அது ட்ரீட்மெண்ட்டில் அல்லது அவற்ற சாப்பாடில் ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அப்போ அது கட்டாமல் அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய டாக்டர்கிட்ட போய் கதைச்சு அதை அதுக்குரிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டும் இப்போ சுகருக்கு பதிலாக இப்போ பொதுவாக கனடாவிலையும் சரி எல்லோடையும் சரி இந்த ஸ்வீட்னர் எடுத்துக்கொள்கிற ஒரு தன்மை இருக்கிறது சுகருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு சுகர் பாக்கெட்டை போடுவதற்கும் ஸ்வீட்னர் பாக்கிறதுக்கும் என்ன என்ன வித்தியாசம் உண்மையில் வந்து அதிகமாக ஸ்வீட்னர் போடுறது வந்து இப்போ காஃபி அல்லது டீக்கு தான் நாங்கள் போடுறது உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாங்கள் எல்லாருமே அதிகமான இலங்கை ஆக்கள் வந்து நாங்கள் டீ குடிக்கிறதும் பால் தேத்தனியாக தான் குடிக்கணும் இந்த பாலில் வந்து நிறைய சுகர் இருக்குது பாலில் சுகர் இருக்குது அப்போ உண்மையில் பால் டீ குடிக்கேக்க உண்மையில் சீனி தேவை இல்லை அப்போ அது வந்து எல்லாம் எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி பழகிட்டோம் அப்படி சின்னதுலேருந்தே இப்போ தேத்தனிக்கு சீனியை போட்டு தான் இது குடித்து பழகினபடியாக தான் அந்த பழக்கத்தில் தான் எங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் வந்து வெரி டேஸ்ட்டாக இருக்கிறபடியே அதை கேட்குது ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் யோசிக்கணும் என்ன எங்கள் எனக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து நான் இவ்வளோ மருந்து எடுக்கிறேன் இன்சுலின் போடுறேன் அப்போ இவ்வளவு மருந்து எடுத்துக்கொண்டு நான் இதன்டேக்கு ஏன் நான் சீனியை பாவிக்கும் சுகர் இஸ் ஏ பொய்சன் சுகர் வந்து உண்மையில் பாய்சன் அந்த பொய்சனை வந்து நாங்கள் எங்களோட பாடிக்குள்ள வந்து போடக்கூடாது அப்போ அப்போ யோசிக்கணும் என்னென்னா இந்த மருந்து நான் எடுக்கிறதுக்கு யோசிப்பின மாக்கள் ஆனால் இந்த பொய்சன் இந்த சுகரை வந்து நாங்கள் தேத்தனிக்கலை போட்டு குடிக்கிறோம் அப்போ அதை போட வேணாம் ஒரு ட்ரெண்டு கிழமைக்கு கண்ணை மூடி கொண்டு அந்த பால் தேத்தனியை குடிச்சிட மாட்டா உண்மையில் பேந்து சீனி போட்ட தேத்தனியை வந்து குடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது டேஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இவே அந்த டூ வீக்ஸுக்குள்ளே அவங்க பாடி வந்து செட் பண்ணி இது டேஸ்ட்டுக்கு பிடிபட்டுது அப்போ தான் அந்த உண்மையில் தேத்தனின்ற டேஸ்ட் கூட சீனி போடாட்டா ஒருவரும் <laughs> தேவையில்லாம <laughs> என்னுடையது <laughs> <laughs> அற்புதமான ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து தந்தீர்கள் என்னுடைய கலையத்துக்கு வருகை தந்தமைக்கும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கும் டிவியை தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி நன்றி நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது டிவியை தொலைக்காட்சியும் நலத்தானா இன்றைய தினமும் ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் தொடர்பாக உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் இங்கே பகிரப்பட்ட கருத்துக்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளவையாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் முடிந்த வரையில் நீங்கள் மாத்திரமின்றி மற்றவர்களோடும் இவற்றை வந்து உங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வித்தியாசமான ஒரு முக்கியமான நோய் தாக்கம் தொடர்பாக உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் எனவே காணத்தவராதிர்கள் தொடர்ந்தும் டிவியை தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் தான் என்றும் உங்கள் அன்பின் ராஜன் ஆண்டன் வணக்கம் Thank you.